Olá galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, o vídeo de hoje é um pouco curto né, e diferente Vou falar do cruzamento entre o Plymouth Rock Barrada e as Carijós Deixem aí nos comentários o que vocês acham desse cruzamento, né? Acho que vai dar bom, vai dar ruim Enfim, vamos lá Bom, eu juntei eles aqui já faz alguns dias Provavelmente os ovos já estão galados, mas não posso fazer nenhuma incubação agora. O problema é que todos os espaços aqui na granja estão ocupados. Se tirar pintinhos agora, vai ser um Deus nos acuda. Não tem onde colocar eles. E eu preciso aí me livrar de algumas aves, né? E alguns frangos principalmente. Já estou pensando aí em juntar todas as galinhas também no espaço maior aqui. Mas o problema é que vai ter muito conflito, pois são aves de idades diferentes. E aí eu tenho que deixar somente os galos separados. Mas vou ver aí o que fazer de melhor. Não estou conseguindo fazer novos espaços porque eu não encontro material. E voltando a falar aqui das carijós, elas estão com cerca aí de um ano, né? Um ano de idade. A plumagem está bem sambada, né? <risos> Feia. Com o galo sapateando em cima, já está até ferindo uma aí. E elas estão bem pesadas também. Eu até diminuí a quantidade de ração, porque a gordura atrapalha muito a postura e a fertilidade. Mas a produção de ovos está ok. São caipiras melhoradas né, para corte, mas como já falei, tem boa produtividade de ovos. Cruzando com o um Plymouth Rock barrada, eu acredito que sairão aves mais rústicas né? e produtivas, de dupla aptidão. Essas galinhas foram compradas aí pintinhos em casa de ração, né? Até muita gente pergunta qual é a raça delas. Eu não sei aí quais foram os cruzamentos para chegar até elas, mas eu sei que tem sangue de Plymouth pelo meio. E eu escolhi elas por causa da plumagem, né? Que é parecida aí com a do galo. Eu vou tentar dar uma apurada na raça, né? Cruzando o pai com filhas e netas. Né? O galo vai ter que viver aí um bocado. Eu acho que os filhos desse cruzamento já devem sair com um barramento bem mais fino que os das galinhas. A plumagem do galo já está praticamente formada, muito bonita por sinal. E ainda está mudando algumas penas, mas não vai ficar muito diferente do que está. Ele é bem novinho, né? Cerca aí de seis meses. É um frango muito ativo, cheio de vitalidade e dócil. Eu também quero cruzar eles aí com as Road Eyes and Red. O cruzamento entre raças puras sempre dá bom. E esse vai ser muito bom para tirar galinhas poedeiras. Mas está complicado, né? A falta de espaço, muito gasto com alimentação, necessidade de melhorias aqui na granja. Como já falei, não encontro materiais para fazer novos espaços. Até o terreno também que não é meu, já estou com receio de fazer qualquer coisa aqui. Logo que já estão construindo perto, né? E aí atrapalha muito aí meus planos. E uma seca danada aqui. Deu umas garoas, mas não resolveu nada. O calor continua muito forte. A gente não consegue plantar nada. O piquete aí está com o capim totalmente seco. Não serve para nada para as galinhas. E está muito difícil, né? Esse ano parece que será bem difícil, na verdade já está sendo, eu não vejo aí perspectiva de melhora, mas é preciso manter a esperança e continuar trabalhando, não há outra alternativa, e fé em Deus, né, que as coisas aí possam melhorar, valeu? Enfim, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um vídeo curto, como falei, era só para comentar aí sobre o cruzamento do Plymouth com as Carijós, e em breve aí eu trarei outro vídeo interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!